আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ লেট সেলার সেবা পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা বিখ্যাত পয়েট উইলিয়াম ব্লেক রচিত কাব্যগ্রন্থ সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের পঞ্চম কবিতা হোলি থার্সডে নিয়ে আলোচনা করব হোলি থার্সডে বা পবিত্র বৃহস্পতিবার এই পবিত্র বৃহস্পতিবার হচ্ছে মূলত খ্রিস্ট ধর্মের যারা অনুসারী তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন আর এটির ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আমরা জানি যে খ্রিস্ট ধর্মের প্রবর্তক জিসাস ক্রাইস্ট বা যীশু খ্রিস্ট বা হজরত ঈসা আলাহি সাল্লাত আসসালামকে ক্রুজিফিকশনের মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছিল এবং তাকে ক্রুজিফিকশন করার চল্লিশতম দিনে পৃথিবী থেকে তাকে মহান আল্লাহ তালা উঠিয়ে নিয়েছেন আর যে দিন তাকে উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সেই দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার বা থার্সডে যার কারণে এই দিনটি খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিন কারণ এই দিনে তারা চার্চে যায় এবং সেখানে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থনা করে যাই হোক এবার আসে মূল কবিতায় কবিতাটির ইন্ট্রোডাকশন হলো ইন সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স হোলি থার্সডে দ্য ফয়েট অ্যাগেইন এমপ্লয়েজ দ্য টেকনিক অফ স্যাটায়ার উইলিয়াম ব্লেক শার্ফলি ক্রিটিসাইজেস দ্য ট্রিটমেন্ট অফ পুয়ার চিলড্রেন অফ ইংলিশ সোসাইটি ইন ইংল্যান্ড অ্যাট দ্য টাইম হেয়ার হি মোর ডিরেক্টলি কোয়েশ্চেন্স দ্য সাংসিটি অফ এ ডে হোলি থার্সডে দ্যাট এসেন্সিয়ালি সেলিব্রেটস দ্য এক্সিস্টেন্স অফ প্রোভার্টি অ্যাকচুয়ালি হি ক্রিটিসাইজেস দ্য ইল সোসাইটি ইন ইংল্যান্ড অর্থাৎ ইতিপূর্বে সংস অফ ইনোসেন্স এর হোলি থার্সডে কবিতায় আমরা জানতে পেরেছি যে সেখানে কিছু শিশু ওই হোলি থার্সডেতে পবিত্র দিনে চার্চে যাচ্ছিলেন এবং সেখানে গিয়ে ফুপি ফুপে কান্না করছে প্রার্থনা করছে মহান সৃষ্টিকর্তার প্রতি এই ব্যাপারগুলোকে সেখানে ইজিলি তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু এই কবিতায় আমরা দেখতে পাবো যে উইলিয়াম ব্লেক তৎকালীন সমাজে যে ক্রুয়েলটিগুলো ছিল যে ভুলভ্রান্তিগুলো ছিল সেগুলোকে ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করেছেন সমাজের কি কী ভুলভ্রান্তিকে তিনি ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করেছেন সেটি কবিতাটি আলোচনা করার সময় আমরা দেখতে পাব তো এবার আসি মূল কবিতায় এই কবিতাটিতে টোটাল চারটি স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে এবং প্রতিটি স্ট্যান্ডার্ড চারটি করে ভার্স বা লাইন রয়েছে প্রথম স্ট্যান্ডার্ড তিনি বলেছেন ইজ দিস এ হোলি থিং টু সি ইন এ রিচ অ্যান্ড ফ্রুটফুল ল্যান্ড বেবি ইজ রিডিউসড টু মেজারি ফিড উইথ কোল্ড অ্যান্ড ইউজারাস হ্যান্ড ইজ দিস এ হোলি থিং টু সি এটা দেখা কি ভালো কিছু কি না ইন এ রিচ অ্যান্ড ফ্রুটফুল ল্যান্ড এমন একটি ধনী ল্যান্ডে এমন একটি ধনী জায়গায় অর্থাৎ বলা হচ্ছে এই ইংল্যান্ডের মতো এমন একটি ধনী রাষ্ট্রে এটা দেখা কি কোনো ভালো কিছু কি না যেখানে বেবি ইজ রিডিউসড টু মিজারি বাচ্চাদেরকে দুঃখ কষ্টে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ফিড উইথ কোল্ড অ্যান্ড ইউজারাস হ্যান্ড এবং এরকম একটি ঠান্ডা এবং সুদখোর সমাজে তাদেরকে খেতে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এই স্ট্যান্ডে দেখানো হচ্ছিল যে উইলিয়াম ব্লেক প্রশ্ন করছেন সরাসরি যে এরকম একটি ধনী রাষ্ট্র ইংল্যান্ডে এটা দেখা কি কোনো ভালো কিছু কি না যেখানে বাচ্চাদেরকে দুঃখে কষ্টে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং এরকম একটা ঠান্ডা এবং সুদখোর সমাজে তাদেরকে আবার খেতেও দেওয়া হচ্ছে মূলত এই স্ট্যান্ডে তিনি যে ব্যাপারটি ইন্ডিকেট করেছেন সেটা হচ্ছে ইতিমধ্যে আমরা দ্য চেমনি সুইপার কবিতা জানতে পেরেছি যে যে সময় কবিতাগুলো লিখা হচ্ছিল অর্থাৎ সতেরোশো চুয়াত্তর সালের দিকে তৎকালীন ইংল্যান্ড ছিল মূলত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সোসাইটি অনেকগুলো শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল এবং শিল্প কারখানায় কাজ করার জন্য দেখা যাচ্ছিল যে যে শিল্পপতিরা ছিল তারা দরিদ্র শ্রেণীর মানুষগুলো এবং বিশেষ করে শিশুদেরকে অনাথ এবং দরিদ্র শিশুদেরকে এই সকল কাজে নিয়োগ দিত তাদের দ্বারা কঠোর পরিশ্রম করত এবং তাদেরকে উপযুক্ত প্রপ তাদের যে অধিকার ছিল সেটা দিত না যেটা আমরা দ্য চিমনি সুইপারে দেখেছি যে ওই শিশুগুলোর দ্বারা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করা হচ্ছিল তাদের দ্বারা কালি এবং ময়লা মোছার কাজ করা হতো এতটাই হার্ড ওয়ার্ক করা হতো যেটা তারা ডিজার্ভ করত না সেই ব্যাপারগুলো এবং দেখা যাচ্ছে যে নার্সের সঙ্গ কবিতায় আমরা দেখি যে অনেকগুলো শিশু যারা অনাথ যাদের কেউ নেই তারা মূলত একটি অনাথ আশ্রমে বসবাস করছে এবং অনেক পিতা মাতা আছে তাদেরকে অনাথ আশ্রমে রেখে দিয়ে আসত ওই সমাজের যে ক্রুয়েলটিগুলো ছিল ভুলভ্রান্তিগুলো ছিল সেই ব্যাপারগুলোকে মূলত তিনি এখানে ইন্ডিকেট করে বলছেন যে এরকম একটি ধনী রাষ্ট্রে এটা দেখা কি কোনো ভালো কিছু কি না তিনি প্রশ্ন ছুড়েছেন যাই হোক দ্বিতীয় স্ট্যান্ডে তিনি বলেছেন ইজ দ্যাট ট্রেম্বলিং ক্রাই এ সং ক্যান ইট বি এ সং অফ জয় অ্যান্ড সো মেনি চিলড্রেন ফুয়ার ইট ইজ এ ল্যান্ড অফ প্রভার্টি ইজ দ্যাট ট্রেম্বলিং ক্রাই এ সং 
বাচ্চাদের এই কান্না কি কখনো গান হতে পারে ক্যান ইট বি এ সং অফ জয় এটা কি কোনো আনন্দের গান হতে পারে অ্যান্ড সো মেনি চিলড্রেন ফুয়ার যেখানে অনেক বেশি বাচ্চা হতদরিদ্র ইজ দ্যাট এ ল্যান্ড অফ প্রভার্টি এটা কি কোনো দরিদ্র দেশ যেখানে বাচ্চাদের এই অবস্থা হবে এই স্ট্যান্ডার্ড তিনি মূলত পুরোটি চারটি ভার্সে তিনি প্রশ্ন রেখেছেন ডিরেক্টলি প্রশ্ন করেছেন যে ইজ দ্যাট ট্রিমলিং ক্রাই সং এই কান্না কি কখনো গান হতে পারে কোন কান্না সেটা হচ্ছে ওই চিমনি সুইপারের বাচ্চাদের কান্না এবং যে বাচ্চাগুলো অনাথ আশ্রমে থাকে তাদের কান্না এবং বিশেষ করে এই হোলি থার্সডেদের যেই অনার্থ এবং শিশুগুলো দরিদ্র শিশুগুলো চার্চে এসে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কান্না করতেছিল সেই কান্না কি কখনো গান বা প্রার্থনা হতে পারে যেখানে দেখা যাচ্ছিল যে সবগুলো বাচ্চাই হচ্ছে হত দরিদ্র আর তার বুঝে আসে না যে ইজ দ্যাট এ ল্যান্ড অফ প্রভার্টি এটা কি এমন দেশ যেখানে অনেক দরিদ্র রয়েছে অর্থাৎ তিনি এখানে প্রশ্ন করছেন যে এটা কি কোনো দরিদ্র দেশ যেখানে বাচ্চাদের সাথে এমন আচরণ করা হবে এবং এর পরবর্তী স্ট্যান্ডে বলা হয়েছে অ্যান্ড দেয়ার সান ডাজ নেভার শাইন অ্যান্ড দেয়ার ফিল্ডস আর ব্লেক অ্যান্ড বেয়ার অ্যান্ড দেয়ার ওয়েজ আর ফিল্ড উইথ থ্রোনস ইট ইজ ইটার্নাল উইন্টার দেয়ার অ্যান্ড দেয়ার সান ডাজ নেভার শাইন এবং তাদের সূর্য কখনোই আলো দেয় না অর্থাৎ তাদের ব্লাইন্ড ফিউচারকে এখানে ইন্ডিকেট করা হয়েছে যে তাদেরকে এমন অবস্থা রাখা হয়েছে তাদের কোনো ভালো ফিউচার আমরা দেখতে পাচ্ছি না তাদের সূর্য কখনোই আলো দেবে না তাদের ব্লাইন্ড ফিউচার থেকে যাবে অ্যান্ড দেয়ার ফিল্ডস আর ব্লেক অ্যান্ড বেয়ার এবং তাদের ফিল্ডটা মূলত উষাল মরুভূমির মতো আর এই ফিল্ড বলতে মূলত তৎকালীন ব্রিটেন দেশের কথা বলা হয়েছে যে ব্রিটেন দেশের যেই ভবিষ্যৎ সেটা মূলত উষাল মরুভূমির মতো এবং সেখানকার যেই এই শিশুগুলো রয়েছে যারা এখানে চার্চে থাকে অনাথ আশ্রমে থাকে যাদের দ্বারাই হার্ড ওয়ার্ক করা হতো এবং যাদের ওই অনাথ যে শিশুগুলো তাদেরকে যে এখন চার্চে নিয়ে আবার প্রার্থনা করা হচ্ছে তাদের তো কোনো ভালো ফিউচার আমরা দেখতে পাই না অ্যান্ড দেয়ার ওয়েজ আর ফিল্ড উইথ থ্রোনস এবং তাদের রাস্তা মূলত থ্রোনস দ্বারা ফিল্ড করা হয়েছে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে থ্রোন মানে হচ্ছে কাঁটা অর্থাৎ তাদের রাস্তাগুলো কাঁটা দিয়ে রাখা হয়েছে ইট ইজ ইটার্নার উইন্টার দেয়ার এবং এখানে মূলত চিরন্তর সূর্যের আলোহীন এখানে কখনো আলো দেখা যাবে না মূলত এই স্ট্যান্ডে তিনি তৎকালীন ইংল্যান্ডে যে ক্রোয়েলটিগুলো ছিল যেই ভুলগুলো ছিল সেগুলোর ক্রিটিসাইজ করে বলা হচ্ছিল যে এখানকার যেই শিশুগুলো রয়েছে যাদের দ্বারা যাদেরকে দিয়ে অন্যায় করা হচ্ছে এবং যাদের প্রতি খুব নির্যাতন করা হচ্ছে ওই শিশুগুলোর কখনো সূর্য আলো দেবেন অর্থাৎ তাদের ব্লাইন্ড ফিউচার আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এই ফিল্ড অর্থাৎ পুরো ইউরোপ পুরো ব্রিটেনকেই মূলত দেখা যাচ্ছে যে উষার মরুভূমির মতো এখানকার যে শিশুরা রয়েছে যারা চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করে ওই অনাথ শিশুগুলো যাদেরকে শুধুমাত্র চার্চে গিয়ে প্রার্থনার জন্যে ওই বিশেষ দিনে ব্যবহার করা হয় এবং যাদেরকে দেখিয়ে দেখিয়ে ওই ওই যেই অনাথ আশ্রম রাখা হতো ওই অনাথ আশ্রমের মালিকরা বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা কালেকশন করে তারা দেখা যাচ্ছে তাদের এই শিশুদের প্রতি অন্যায় করছে এই শিশুদেরকে তারা ব্যবহার করছে এই শিশুদের দিয়ে হার্ড ওয়ার্ক করানো হচ্ছে তাদেরকে অনাথ আশ্রমে রাখা হচ্ছে এই শিশুগুলোর রাস্তা মূলত কাটা দিয়ে আটকানো এবং এখানকার সূর্য মূলত চিরদিনের জন্য আলোহীন এবং এর পরবর্তী স্ট্যান্ডে বলা হয়েছে ফর হয়ার এভার দ্য সান ডাজ শাইন অ্যান্ড হয়ার এভার দ্য রেইন ডাজ ফল বেবি ক্যান নেভার হাঙ্গার দেয়ার নো প্রভার্টি দ্য মাইন্ড অ্যাফাল অ্যান্ড হয়ার এভার দ্য সান ডাজ শাইন এবং যেখানে সূর্য আলো দেখ না কেন অ্যান্ড হয়ার এভার দ্য রেইন ডাজ ফল এবং যেখানে বৃষ্টি হোক না কেন বেবি ক্যান নেভার হাঙ্গার দেয়ার বাচ্চারা কখনো কোথাও ক্ষুধার্থ থাকতে পারে না তবে এই সমাজে বাচ্চাদেরকে ক্ষুধার্থ দেখা যাচ্ছে নর প্রভার্টি দ্য মাইন্ড অ্যাফাল অথবা বাচ্চাদের মন দারিদ্রতায় ভীত থাকতে পারে না তবে এই সমাজে বাচ্চাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে তারা দারিদ্রতার পৃষ্ঠে পড়ে তারা প্রতিনিয়ত ভীতের মধ্যে ভয়ের মধ্যে যাদেরকে থাকতে হচ্ছে এই হচ্ছে মূলত মূল কবিতা এবার যদি সংক্ষেপে সামারাইজ করি দেখা যাচ্ছে যে কবি এখানে ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করছেন এবং নিজে নিজে আবার প্রশ্ন তুলছেন যে 
এটা কি দেখা কোনো ভালো কিছু কি না এমন একটি ধনি জমিতে এমন একটি ধনি রাষ্ট্রে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে দুঃখে কষ্টে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং দেখা যাচ্ছে যে যে হোলি থার্সডেতে বিশেষ দিনে যারা চার্চে গিয়ে প্রার্থনা করে শিশুদেরকে নিয়ে সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ওই দরিদ্র শিশুগুলো যাদেরকে দ্বারা হার্ড ওয়ার্ক করানো হয় যাদেরকে অনাথ আশ্রম রাখা হয় এবং তাদেরকে ব্যবহার করে আবার সেখান থেকে চার্চে এনে প্রার্থনা করা হয় এবং তাদেরকে দেখে দেখে আবার টাকাও কালেকশন করা হয় তাদের এই কান্না কি কখনো আনন্দের গান হতে পারে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সবগুলো বাচ্চাই হচ্ছে হত দরিদ্র আর এটা কি কোনো দরিদ্র দেশ কি না যেখানে বাচ্চাদের এমন একটি অবস্থা হবে এবং তিনি এরপর বলেন যে দেখা যাচ্ছে যে ওই শিশুগুলোর বর্তমান সোসাইটির ওই শিশুগুলোর সূর্য কখনো আলো দেয় না অর্থাৎ তাদের ব্লাইন্ড ফিউচার দেখা যাচ্ছে এবং এমন অবস্থাতে পুরো ফিল্ডটাকে অর্থাৎ পুরো ব্রিটেনটাকে উষার মরুভূমির মতো মনে হচ্ছিল দেখা যাচ্ছিল যে ওই শিশুগুলোর ফিউচারের রাস্তা হচ্ছে কাটাযুক্ত এবং এখানে মূলত অর্থাৎ তাদের জীবন মূলত সূর্যের আলোহীন কখন সূর্যের আলো দেখা দেয় না এবং বলা হচ্ছে যত কিছুই হোক না কেন এই ব্রিটেনের এই সমাজে যত কিছুই ঘটুক না কেন সূর্য যেখানেই আলো দেখ না কেন যেখানেই বৃষ্টি পড়ুক না কেন যত কিছুই হোক না কেন যত ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠুক না কেন বেবি ক্যান নেভার হাঙ্গার দেয়ার এখানে মূলত বাচ্চারা কখনোই ক্ষুধার্থ থাকতে পারে না এবং বাচ্চাদের মন কখনো দারিদ্রতায় ভীত থাকতে পারে না যেটা এই সমাজে দেখা যাচ্ছে এগুলো প্রকাশ করে মূলত তিনি বাচ্চাদের করুণ অবস্থায় হতাশা প্রকাশ করেছেন এই কবিতাটিতে আশা করি কবিতার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছ তো গাইজ এখন আমরা এই কবিতাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব আর সেটা হচ্ছে তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে যে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হোলি থার্সডে ইন সংস অফ ইনোসেন্স অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স সংস অফ ইনোসেন্স একটি কবিতা রয়েছে হোলি থার্সডে এবং সংস অফ এক্সপেরিয়েন্স একটি কবিতা রয়েছে হোলি থার্সডে এই দুটি কবিতার মাঝে পার্থক্য কি উত্তরে বলা যেতে পারে ইন দ্য ফয়েম হোলি থার্সডে ফ্রম সংস অফ ইনোসেন্স Blake described the public appearance of charity school children in St. Paul's Cathedral on Ascension Day. In this experience version, however, he critiques rather than praises the charity of the institution responsible for helpless children. The first thing is the Songs of Innocence is the Holy Third Day of the Covid-19. The first thing is the Holy Third Day of the Covid-19 is the Holy Third Day of the Covid-19. হোলি থার্সডেতে এসটি ফল ক্যাথেড্রালে যে শিশুদেরকে নেয়া হয়েছিল চ্যারিটি স্কুলের পক্ষ থেকে সেখানে ওই শিশুগুলোর প্রার্থনার ব্যাপারগুলোকে সহজভাবে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু অন্যদিকে দেখা গিয়েছে যে সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সে যে কবিতাটি রয়েছে সেখানে তিনি মূলত ওই শিশুদের প্রার্থনার পরিবর্তে তিনি ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করেছেন কিসের ক্রিটিসাইজ করেছেন যে ইনস্টিটিউশনগুলো অনাথ শিশুদেরকে হেল্পলেস শিশুদেরকে দেখভাল করত সেই ইনস্টিটিউশনগুলো ওই অনাথ শিশুদের যে দায়িত্ব পালনে যা তাদের যে অপারগতাগুলো রয়েছে সেগুলোকে এখানে ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করা হয়েছে অর্থাৎ ইনোসেন্সের কবিতাটিতে শিশুদের প্রার্থনাকে মূল্যায়ন করা হয়েছে আর এক্সপেরিয়েন্সের কবিতাটিতে ওই শিশুদেরকে ব্যবহার করে যে ইনস্টিটিউশনগুলো টাকা কামিয়েছে অন্যায় করে যাচ্ছে সেই ইনস্টিটিউশনগুলোর যে রেসপন্সিবল ছিল দায়িত্ব ছিল ওই দায়িত্বের অপারগতার ডিরেক্টলি ক্রিটিসাইজ করেছেন এছাড়াও এই সংস অফ এক্সপেরিয়েন্সের কবিতাটিতে দেখা যাচ্ছে যে তিনি মূলত তৎকালীন পুরো সমাজে শিশুদের প্রতি যেই অন্যায় করা হতো অবিচার করা হতো সেটার ব্যাপারে হতাশা প্রকাশ করেছেন তো এই হচ্ছে মূলত দুটি কবিতার পার্থক্য আশা করি বুঝতে পেরেছ তো গাইজ এবার আমরা এই কবিতাটির কিছু কি ফ্যাক্টস নিয়ে আলোচনা করব এই কবিতাটিতে টোটাল স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে চারটি এবং প্রতিটি স্ট্যান্ডার্ড চারটি করে ভার্স বা লাইন রয়েছে এবং এই কবিতাটির রেম স্কিম হচ্ছে এ বি এ বি এবং এই কবিতাটির টোন হচ্ছে নেগেটিভ টোন অ্যান্ড হিপোক্রেসি নেগেটিভ মানে হচ্ছে নেতিবাচক আমরা দেখেছি যে মূলত এই পুরো কবিতাতেই তিনি তৎকালীন সমাজের যে নেতিবাচক প্রভাবগুলো ছিল সেগুলোকে তুলে ধরেছিলেন তৎকালীন সমাজের শিশুদের প্রতি যে অবিচার করা হতো এবং যে ইনস্টি ইনস্টিটিউশনগুলো অনা অনাথ শিশুদের দেখাশোনা করত তাদের দায়িত্বের অনিহার ব্যাপারগুলোকে তিনি নেতিবাচকভাবে তুলে ধরেছিলেন পুরো কবিতায় যার কারণে কবিতাটির টোন হচ্ছে নেগেটিভ টোন এবং এই কবিতাটির মোড হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ মোড ইন্টারোগেটিভ মানে হচ্ছে প্রশ্নবোধক কারণ এই পুরো কবিতা জুড়েই আমরা দেখেছি যে 
উইলিয়াম ব্লেক মূলত অনেকগুলো রিথোরিক্যাল কোশ্চেন্স তুলে ধরেছেন রিথোরিক্যাল মানে হচ্ছে অলঙ্কারপূর্ণ পুরো কবিতা জুড়ে আমরা প্রথম থেকেই অনেকগুলো লাইনে দেখেছি যে তিনি মূলত সমাজের প্রতি মানুষগুলোর প্রতি রিডারদের প্রতি অনেক ধরনের অলঙ্কারপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন যার কারণে কবিতাটির মোড হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ মোড তো এবার আমরা এই কবিতাটির থিমসগুলো প্রসঙ্গে ডিসকাস করব এই কবিতাটির প্রধান একটি থিম হচ্ছে সোসাইটি ইজ কমপ্লেসেন্সি কমপ্লেসেন্সি মানে হচ্ছে প্রসন্নতা বা আত্মপ্রসাদ অর্থাৎ সমাজের চলমান প্রসন্নতা সমাজের যে ভুলভ্রান্তিগুলো রয়েছে যে অন্যায় অবিচারগুলো রয়েছে সেই ব্যাপারগুলো পুরো কবিতা আমরা দেখেছি যে শিশুদের প্রতি তৎকালীন সমাজে কিভাবে অবিচার করা হতো সে ব্যাপারগুলো তুলে ধরা হয়েছিল যার কারণে একটি থিম হচ্ছে সোসাইটি ইজ কমপ্লেসেন্সি এবং আরেকটি থিম হচ্ছে ক্রুয়েলটি বা নিষ্ঠুরতা পুরো কবিতা জুড়ে আমরা দেখেছি যে তৎকালীন এই ধনী রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছিল যে শিশু যারা ছিল তাদের প্রতি বিশেষ করে যেই হেল্পলেস চিলড্রেনগুলো ছিল অনাথ শিশুগুলো ছিল তাদের প্রতি খুব বেশি ক্রুয়েলটি দেখানো হতো অন্যায় করা হতো অবিচার করা হতো তাদের দ্বারা হার্ড ওয়ার্ক করা হতো দেখা যাচ্ছে যে তারা ওই সিমনি চুইপার যারা ছিল তারা কালি মোছার জন্যে চুঙ্গি মোছার জন্যে সারাটা জীবন সেখানেই থাকতো তাদের পুরো শরীর কালিতে কালো হয়ে থাকতো এমন ধরনের ক্রুয়েলটি তাদের মাঝে আমরা তৎকালীন সোসাইটিতে যেই ঘটতো সে ব্যাপারগুলো কবিতা আমরা দেখতে পেয়েছি যার কারণে আরেকটি থিম হচ্ছে ক্রুয়েলটি এবং এর পরবর্তী থিম হচ্ছে হিপোক্রেসি বা ভন্ডামি এই থিমটির একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে যে হেল্পলেস শিশুগুলো রয়েছে যে অনাথ শিশুগুলো রয়েছে তাদেরকে যেই ইনস্টিটিউশনগুলোতে রাখা হতো যে অনাথ আশ্রমগুলোতে রাখা হতো ওই অনাথ আশ্রমে যারা দেখভাল করতেন দেখাশোনা করতেন দেখা যাচ্ছে যে তারা এই শিশুগুলোকে প্রদর্শন করিয়ে করিয়ে এই শিশুগুলোকে দেখিয়ে দেখিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের অনুদান উঠাতো এবং সেই অনুদান দিয়ে তারা দুনিয়াতে তাদের স্বর্গ গড়ে তুলেছে কিন্তু বিনিময়ে ওই শিশুগুলো কিছুই পাচ্ছে না এবং হোলি থার্সডের মতো বিশেষ দিনে তারা ওই শিশুগুলোকে অনাথ আশ্রম থেকে ওই চার্চে নিয়ে যেত সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করত কান্না করত এবং তাদেরকে প্রদর্শন করিয়েই বিভিন্ন এজেন্সি থেকে টাকা উঠাত তাদের যে হিপোক্রেসি বা ভণ্ডামি ছিল সে ব্যাপারগুলো কবিতায় ফুটে উঠেছে যার কারণে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ থিম হচ্ছে হিপোক্রেসি তো এগুলোই হচ্ছে মূলত এই কবিতাটির থিমস আশা করি বুঝতে পেরেছ আর হ্যাঁ এটি হচ্ছে এই কবিতাটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আশা করি তোমরা অনেকটা ক্লিয়ার হয়েছ তবুও কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে ইনশাল্লাহ রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব এবং এর পরবর্তীতে আমরা লন্ডন কবিতাটি নিয়ে ডিসকাস করব দেখা হচ্ছে সেই টপিকে